Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na nyinyote. Viwe pia nawe. Leo ni Jumatano ya Juma la 15 la mwaka. Wednesday of the 15th week in ordinary time. Na leo Kristo anatufunza anatufunza kuhusu unyenyekevu. Unyenyekevu hekima yetu na ya hapa duniani inaweza fanya saa zingine tukose kupenya ile imani na kujiachilia kwa Mungu leo ikiwa tarehe 15 tunayo kumbukumbu ya mtakatifu Bonaventura alikuwa askofu na mwalimu wa kanisa tunaomba vile aliweza kushinda na sasa ako mbinguni mtakatifu Bonaventura aweze hata sisi kutuombea kwa sala zetu Haya tuna hawa ambao wanatuomba tuwakumbuke katika ibada hii yetu ya leo. Kashoki na Lucy kwa ajili ya zawadi ya uhai na afya njema Mungu aendelee kuwabariki na kuwajalia pia na familia yao. Tunaungana na Joseph Mmenda kutoka St Matthias Mulumba Parish Matunda ambaye anamuombea mjomba wake Simeon Simiu ambaye ni mgonjwa Mungu aweze kumbariki na kumponya. Tunaungana na Constantine Juma kutoka Mombasa anapowaombea anapomuombea mpenzi wake Alice Ndungwa ambaye ni mgonjwa. Tukiomba Mwenyezi Mungu aweze kumjalia na hema na uponyaji ili aweze kukaa na afya njema kama familia. Margaret Njoki pia tunaungana naye anapoiombea roho ya mpo wa wake ama nephew yake Silas Nyaga kwamba Mungu aendelee kumpa raha ya milele. Tunajiunga na Jenu Mongai anapoombea roho za Paul Mongai, Wamboi Mongai na Felix Karanja kwamba Mungu aendelee kuumpa raha ya milele. Na sisi kama parokia ya Kikuyu tumempoteza mwimbaji wetu mmoja wa kwaya anaitwa Joe Gitagia ambaye tutakuwa tunampumzisha hapo ijuma this coming Friday tunaombea roho yake na wale wote ambao wameomba tuwakumbuke katika ibada ya misa. Sisi sote ni wenye dhambi, tujute dhambi zetu tupate kujiweka tayari kutolea Mungu sadaka takatifu. Wewe uliyetumwa kuwaponya wanaojuta dhambi zao, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Wewe unayeketi kume kwa Mungu Baba ukituombea Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Mungu Mwenyezi atuhurumie atusamehe dhambi zetu atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Tuombe. E Mungu Mwenyezi sisi tunaitukuza siku kuu ya mtakatifu Bonaventura askofu tunakuomba utuwezeshe kufaidi mafundisho yake bora na kufuata siku zote mfano wa mapendo yake makuu kwa watu tunaomba hayo kwa njia bwana wetu Yesu Kristo mwanao anaishi na kutawala naye katika moja roho mtakatifu Mungu daima na milele amina Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Bwana asema hivi. Ole wake Ashuru vimbo ya hasira yangu ambaye gongo lililo mkononi mwake ni ghadhabu yangu. 
nitamtuma juu ya taifa lenye kukufuru nitampa maagizo juu ya watu wa ghadhabu yangu ateke nyara na kuchukua mateka na kuanyanganya kama matope ya nchiani lakini hivyo sivyo akusudiavyo mwenyewe wala sivyo moyo wake awazavyo maana katika moyo wake akusudia kuharibu na kukatilia mbali mataifa wala si mataifa machache kwa maana amesema kwa nguvu za mkono wangu nimetenda jambo hili na kwa hekima yangu maana mimi nina busara nami nimeiondoa mipaka ya watu nikaziteka akiba zao nikawaangusha waketio juu ya viti vya enzi kama afanyavyo shujaa na mkono wangu umezitoa na mkono wangu umezitoa maji za taifa kama ka, kama katika kihoto cha ndege na kama vile watu wakusanyavyo mayai yaliyohachwa ndivyo nilivyokusanya dunia yote wala hapana aliyetikisa bawa wala kufumbua kinywa wala kulia je shoka lijisifu juu yake alitumiaye je msumeno ujitukuze juu yake ofutaye ingekuwa kana kwamba bakora ingewatikisa wainu wao au vimbo ingemuinua yeye ambaye Sim, simti kwa hivyo bwana bwana wa majeshi atawapelekea kukonda watu wake walionona na badala ya utukufu wake kutawashwa kuteketea kama kuteketea kwa moto neno la bwana tumshukuru Mungu wimbo wa katikati kitikio Bwana hata watupa watu wake. Bwana hata watupa watu wake. E bwana wanawaseta watu wako wanauseta urithi wako wanamua mjane na mgeni wanawafisha yatima bwana hata watupa watu wake bwana hata watupa watu wake nao usema bwana haoni mungu wa yakobo afikiri enyi wajinga miongoni mwa watu fikirini enyi wapumbafu lini mtakapopata akili bwana hata watupa watu wake bwana hata watupa watu wake aliyelitia sikio mahali pake asisikie aliyelifanya jicho asione awadibuye mataifa asikemee amfundishaye mwanadamu asijue Bwana hata watupa watu wake. Bwana hata watupa watu wake. Kwa kuwa Bwana hata watupa watu wake. Wala hata uacha urithi wake. Maana hukumu ataire hukumu itairejea haki. Na wote walio wanyofu wa moyo wataifuata. Bwana hata watupa watu wake. Bwana hata watupa watu wake. Shangilio.
bwana unifundishe njia yako na kuniongoza katika njia iliyonyoka Bwana awe nanyi. Somo katika injili lilivyoandikwa na Mathayo. Tukufu kwako e bwana. Asema na kushukuru baba, Bwana wa bingu na nchi kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili ukawafunulia watoto wachanga. Naam baba. Kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Akasema, nimekabiliwa vyote na baba yangu. Wala hakuna mjuae mwana ila baba wala hakuna mjuae baba ila mwana na yote ambaye mwana apenda kumfunulia Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu Sifa kwako e Kristu Leo asubuhi katika WhatsApp page yetu kama mapadri wa Nairobi tulikuwa tunamjadala kuhusu the difference between wisdom and intellect wisdom and knowledge na tuliandika hapo watu wakapeana maoni kadhaa na kuna moja ilinifurahisha sana ilikuwa inasema if you want wisdom you have to go on your knees lazima upige magoti mbele ya Mungu akupatie hekma na hekma inapeanwa na Mungu na hekma saa zingine hata it's inborn unazaliwa nayo na bado vile unaendelea kuishi na kupata experiences na kusoma kwa dunia unazidi kuwa na hekma kama vile watu wanasema hata hekma ya wazee wetu lakini intellect knowledge ule ile busara nayo eh, lazima uende kwa vitabu it's a faculty uende kwa vitabu usome upate some skills na imekuja kuonekana ya kwamba eh, mara nyingi tunaposoma kuingia kwa vitabu kujua mengi baadhi yetu kama binadamu huwa tunaingisha maringo tunajigamba and you know one of the main uh, source of almost many sins is pride kujigamba maringo kujivuna mm. nakumbuka kuna mwalimu wetu mmoja alikuwa anatuambia tukua seminari eh, acha kiburi in fact alikuwa hata ana, ana demonstrate Uwe, unaenda hivi unapitia juu unaonea wale wengine chini ya kiatu cha kujigamba rudi chini nyanyakea na hapo atakatuambia the mother of all virtues is humility kunyenyekea kunyenyekea mnyenyekevu anakuwa mkristo ambaye anaishi vile kristu anatuambia na huwa ana, anatufunza na ukiangalia masomo yetu ya leo somo la kwanza na injili ni kuhusu vile hekima yetu akili zetu huwa tunajiona tumeweza na mpaka tunaona sasa tuko na nguvu tunasahau yote ni ya Mungu somo la injili they, we had the scribes and the pharisees the chief priests the lawyers walikuwa naona wamesoma na walikuwa mpaka wanatuika wale wengine E, majukumu makubwa na kuonyesha wao watawatafika mbinguni kwa sababu hawafuati sheria na wanaongeza hata sheria na mpaka wanafuata hata ka kitu kadogo wanaongeza even so many oro laws sheria mingi za kutuika watu na Kristo wakati aliangalia sasa tuko Mathayo moja ameangalia nyuma vile ameendeleza kueneza neno la Mungu na ufalme wa mbinguni akaona hawa wasomi hawakubali neno lake na wakubali yeye wakati anahubiri kuhusu ufalme wa Mungu they rejected him kwa sababu ni kama the more wamesoma wanaona wanajua na ni wajuaji sana sasa ndio anasema ungefikiria unge, unge eh, atalaani hawa wasomi lakini kwa sala yake na kwa vile ametuambia leo anashukuru Mungu na kushukuru baba bwana wa bingu na nchi kwa kuwa mambo haya 
mambo ya ufalme mambo ya upendo mambo ya kusameheana mambo ya kuwa wakristu wema mambo ya binguni umewaficha wenye hekima na akili hao oh, oh, the scribes the pharisees oh, we amesoma the lawyers wanajua sheria sana umewaficha haya mambo hawa wenye hekima na akili ukowafunulia watoto wachanga babes child like watoto wachanga ambao yeye mtoto mchanga yeye hajui lolote eh, kuna mwalimu alikuwa anatuambia wao wanakaa kama flash disk ama memory card which is empty anything kuambia tu wanaiweka wanaingisha kwa hivyo yeye anajiachilia tu mtoto hasa akiona ni mzazi wake ako karibu baba yake mama yake anajua tu eh, ako kwa mikono mizuri you know the, the, the child depends complete complete dependence on on the parents akiachiliwa kidogo kwanza mtoto eh, anaweza kosa ku, 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 kufanikiwa kwa maisha hata anaweza aga lazima atunzwe na kwa hivyo yeye ako pale toto sarenda open minded amejiachilia na anakubali vile tu wazazi wanamwambia hiyo sasa that being childlike hiyo ime watoto wachanga hiyo ndio the spirit tunafaa sisi kushika na kuchukua kama wakristu kujua, kujua si kwa nguvu zetu si kwa uwezo wetu si kwa masomo yetu si kwa pesa yetu si kwa yale makubwa tumejipatia hapa duniani lakini yote tujue ni kwa Mungu so we depend on God na tuache kukua na roho ambazo ni ngumu ambazo zinakataa kupenyeka na kuingisha upendo kwa watu wale wengine na hata hapo ameendelea akasema na nam baba kwa hivyo ulipenda eh, hakuna mjuae mwana ila baba kwa hivyo hawa wanajifanya wanajua Mungu sana wanafaa kujua ni mwana na akona amekuja kufunua huyu baba kwa hivyo wao hata na hekima zao huyu baba mwenye wanafunulia watu si yule Mungu wa ukweli kwa hivyo hii maneno umefunulia ume, umepitia hakuna mjuae mwana ila baba na hakuna mjuae baba ila mwana kwa hivyo na, na yule ambaye mwana anapenda kumfunulia kwa hivyo kwa hekima zenu zote ni bure in fact ukisoma hata barua moja ya mtakatifu paulo huwa anasema werevu wetu ni ujinga kwa Mungu na ujinga ya Mungu werevu wetu wote huwezi karibia kwa hivyo we only need to to humble ourselves tunyenyeke na umeona somo la kwanza Mungu anamtuma mfalme wa Ashur the king of Assyrians kuadhibu wana wa Israeli kwa sababu walikuwa wamepotea njia na kumuacha lakini e, na yeye sasa wanaanza kujigamba ni kama ni kuua ushindi umetokana na nguvu zake huyu mfalme na hawa Assyrians ni nguvu zetu imefanya tushinde kwa hivyo kwa hekima yao hawajui ni kwa hekima na busara ya Mungu wao wamefanya mambo haya wakifikiria ni kwa nguvu yao na wameshinda wana wa Israeli kwa sababu wao ni wa kuweza wajui Mungu anatumia kama chombo ili kuadhibu hawa wana wa Israeli na hata kuna mahali hapa tukimalizia somo la kwanza uh, Isaia anauliza je shoka lijisifu juu yake alitumiae shoka aliweze sema hizi kuni zote ni mimi nimekatakata hii mti ilikuwa kubwa yote ona nimeangusha chini shoka sasa iwezi jigamba kuliko mwenye anatumia ili shoka juu yeye ni yeye eh, the person who uses this instrument je msumeno ujitukuze juu yake au vutaye eh, unaona sasa kwani msumeno kuwekelea hapa utakata e, utakata hapana lazima mtu ashike kwa hivyo msumeno huwezi na yeye ujitukuze ati ni wenyewe umeweza hmm? ingekuwa kana kwamba bakora ingewatikisa wainuao au fimbo ingemuinua yeye ambaye si mti fimbo atiseme ni mimi nime hapana so we are also instruments na chenye yote tuko nacho ni kwa nguvu za Mungu kwa hivyo tunyenyekee tunyenyekee cha kushinda huko kuchupika kifua mimi nimesoma sana sawa umekuwa hivyo kwa hivyo hii yote ni kutusaidia hapa duniani na kuendeleza uh, the glory of god lakini kwa masomo tutupu huh? Omba hata hekima enda kwa eh, piga magoti sal, sali because now you will get the wisdom that comes from god eh? unaweza kuwa umesoma uko learned friend sini akansu uko sijui na doctorate ngapi hata ukiitwa jina ni doctor 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 eh? ta unaitangwa don juu hata ni mwalimu wa university sasa unashangaa watu wengine sasa utu utu tu wengine utu ni ni unaenda ukipiga piga kuna kajamaa alikuwa hivyo tukiwa seminary sisi ndio tumeingia mwaka wa kwanza sisi hata ile tunajua sana ni salamu maria na baba yetu 
Hmm? Anakuja anatuambia ukisoma philosophy, juu alikuwa huko philosophy mbele. You will know that we have Immanuel Kant. Unashindwa atima hata hujio jina uwezi pronounce. Ka jamaa ataka kukua father. <laughs> Mujuaji. Eh, do you know that this, you know philosophy says this, you know you seek wisdom, you know this uh, philosophia. Eh? Ama unatuambia koja nyie ta mjasoma. Eh? Wewe unatuambia nini? Wewe ni padri wa jumuiya kule wa wa meaki, jumuiya kule wewe kungengana tu kule kwa juhudi. Eh, sisi ni watu wa masuma ma first class. Sisi hatufanyagi hizi kazi za kwenda enda kule. Eh, kuja chini. Acha acha kujifanya eh, sasa ni ni kama mwavuli. Eh? Ni masomo yote tumepewa na Mungu. Eh? Hekima yote imetoka kwa Mungu. Usikuwe kama hii shoka hii huu msumeno ambao unaweza jitukuza kujisifu ati yale yote imefanya ati ni kwa nguvu yake hapana kwa sasa nafurahi kuna wakati in the social media kulikuwa kuna sokana wa watu walikuwa na sam, ameme somewhere ilikuwa inasema hatuna nguvu baba eh sisi hatuna hiyo ndio tunafaa hatuna nguvu ni wewe Mungu huh? na the more you are learned the more you are educated the more even you should be humble in fact hata hatufai hata kujua wengine hata title ukikosea kidogo Excuse me, umesahau. Naitoa ta 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 ta. Ai. Sasa nani ameuliza hiyo yote? So acha tuone kwa unyenyekevu wako, tuone kwa utumishi wako kwa wenzako. Huh? Hmm? Wakati unatumikia wale wengine unawaosha miguu. Hiyo ndio ukubwa. <laughs> Unakumbuka wanafunzi wakiuliza nani mkubwa? Eh? Uh, Mwenye ataweza kuosha wengine mguu. Vile nimefanya. Unajua kuosha miguu kwa Wayahudi, mguu ni mchafu na kanyanga uchafu yote. Kwa hivyo hata mtu kukuonyesha chini ya mguu amekutukana. Lakini una teremka chini, kuonyesha you are servant. You are servant. Eh? Hata mimi nikuwa kwa sisi, eh, unajua mimi ni father. Eh, so so what? Eh, lazima. Eh? Mimi hata nikikula nawekewa uh, nini yangu kando hot pot eh, pale special. Ay ngana na wale wengine self service ingisha hata mkono kwa kisupuli you know be, be humble live with others well kwa hivyo ningeomba sisi siku ya leo hmm? tuache kujitakia makuu na kudharau wale wengine na hapo tutakosa ile imani na kutumikiana vile Kristo angetaka Mungu ni yeye ametupatia yale yote tuko nayo how we should use it even our knowledge our wisdom our properties our riches our wealth to serve our fellow brothers and sisters na tukifanya hayo tutaweza kushirikiana na St Bonaventure yule tunakumbuka leo kule binguni e, siku wakati wetu ukifika pamoja na malaika ikuwa wao waliweza hawa watakatifu kama Bonaventure hata sisi tutaweza Ndugu ile sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na pia kwa manufaa yetu sisi 
na manufaa ya kanisa lake lote takatifu. Eh bwana tunakuomba uzitazame kwa wema dhabihu tunazoziweka kwenye altari takatifu kwa siku kuu ya mtakatifu Bonaventura. Nayo sadaka yetu ituletee sisi neema ya kulipatia heshima jina lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Niwe ni mioyo. Tumeinua kwa bwana. Tumshukuru bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki. Tukushukuru daima na popote ya Bwana Baba Mwema Mungu Mwenyezi wa Milele. Wewe uliye mchungaji wa Milele, uliachi kundi lako, bali walilinda siku zote kwa maombezi ya mtume wako Bwana Ventura na watakatifu wote. Lipate kuongozwa na mawakili wale wale wa mwanao uliowaweka kuwa wachungaji wa kundi hilo. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni tuimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa inayokuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. E Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote. Tunakusihi uzitakase kwa nguvu ya roho wako dhabihu hizi ili ziwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ya teso alitoa mkate akakushukuru akaumega kwa hapo wafuasi wake akisema Twaeni mle wote huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akashukuru tena kwa hapo wafuasi wake akisema Toeni mnywe wote hiki ni kikombe cha damu yangu damu ya gano jipya la milele tukomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi Fumbola imani Kristo ali kufa Kristo ali fufuka Kristo atakujatenda Kwa hiyo yeye Bwana tuapokumbuka kufa na kufuka kwake mwanao tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia Tunaomba kwa unyenyekevu roho mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja si tunaoshiriki mwili na damu ya Kristu. E Bwana ulikumbuke kanisa lako popote duniani. Tukamilisha katika upendo sisi pamoja na baba mtakatifu wetu Francisco askofu wetu Yohane Kardinali njoo msaidizi wake askofu Daudi Kamau na watumishi wako wote na hasa hawa ambao wanatuomba tuwaombe kwa ibada yetu ya leo. Wakumbuke pia dugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Hasa Paul Mungai wa Mboi Mungai na Felix Karanja. Na Silas Nyaga ambao wametuacha na uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote tulisahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikra mwenye heri mama wa Mungu mtakatifu Yosefu mchumba wake safi mitume wenye heri na watakatifu wote mtakatifu Bonaventura waliokupendeza tangu kale tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristu kwa njia yake pamoja na yeye na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa mtakatifu napata heshima na utukufu wote daima na milele Amina. Sasa tusali kwa imani ile sala iliyotufundisha Bwana wetu, Baba yetu uliye mbinguni. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupeleo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliokosea. Usitie katika kushawishi lakini utuopoe maovu. Eh Bwana tuakuomba utuopoe katika maovu yote utujalie kwa amani maishani mwetu tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako tusifadhaishwe na jambo lolote tugojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristu. 
kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Eh bwana isikusi uliwaambia mitume wako na wacheni maneno wapenye amani yangu zitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia maneno moja kama yalivyo mapenzi yako unayeishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya bwana iwe daima nanyi. Iwe pia nawe. E mwana kondo kondo Mwana kondoa Mungu ondoe dhambi za dunia heri yao walikuwa kwenye karamu ya Bwana. E, Bwana sisaidie kwangu lakini sema neno tu na roho yangu itakuwa. Bwana kweli na Bwana kwa kimsi sifa itana leo. Sala ya kumpokea Yesu kwa tamaa. E Yesu wangu nasadiki kuwa humo katika ikaristi takatifu. Ninakupenda kuliko vitu vyote na nina hamu ya kukupokea moyoni mwangu. Kwa kuwa siwezi kukupokea sasa katika ikaristi takatifu, njoo angalau kiroho ndani ya moyo wangu. Ninakukumbatia kama vile umekuwamo ndani yangu. Niungane nawe mzima. Usiruhusu nitenganishwe nawe milele na milele. Amina. Tuombe. E bwana sisi tumeburudishwa na sakramenti yako takatifu. Tunakuomba kwa unyenyekevu utuwezeshe kuungaa maimani aliyoisadiki mtakatifu bwana Ventura tutekeleze mafundisho yake kama alivyofanya mwenyewe. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu. Amina. Niko tu na maoni ya kwamba sasa kwa sababu tunafungua kanisa e, Jumapili Jumapili iliyopita Yesu alikuwa anatu anakuot profeta Isaya ati wale ambao waliambua wana masikio na hawaski wana macho na hawaoni e, tumeelezewa vile tutafungua makanisa watu ni mia moja uh, distance 1.5 meters eh, kupokea ni na mkono na unaweka distance hata wale wanakuja kupokea 
na ile masharti yote kusanitize kunawa mkono having your mask on utakuta tu akristo wengine tu amengangana tukubali na tufuate vile yale maagizo tunapewa kutoka Jumapili kwa ni 100 ni 100 iko umeambua miaka 58 mm. kindly iko ni chini ya miaka 13 ka nyumbani kwa sababu hata tutakuwa tunaendelea tu na hata hizi misa zetu za za za, za, za online na kwa ma television na nini maruninga kwa hivyo uh, tafadhali acha tu zingatie yale ambayo tunaambiwa uh, lakini mwisho ya yote tutawekwa 6 by 4 hata ukue we ni nani pale pale hata ukue ni nani hata upelekwe india ukua mahono rabo nini mwisho pale tulitoka kwa mchanga tutarudi kwa mchanga mavumbini no wonder we should be humble bwana awe nanyi awe pia na mwenyezi wabariki baba Mwana na roho mtakatifu. Amina. Ndani na amani baada ya misa imekwisha. Tumshukuru Mungu. kwenda kanisani bado ni muhimu lakini ujumbe wa Mungu unapaswa tutumie vyombo vingi viwezekanavyo ili tupate kuwafikia watu wengi kwa sababu mara nyingi kuna watu ambao hawezi hata kwenda kanisani lakini kama wana nafasi ya kusikiliza misa na kusherekea misa wakiwa nyumbani kwa sababu hawajiwezi inapasa tuwapatie hiyo nafasi ningetaka kwa misa wa Kristo wetu ambao hawajawahi kujiunga na Kapuchi TV ya kwamba Eh, Kavuji TV ni television ya kanisa television yetu ambayo tuna nafasi ya kusikiliza neno la Mungu kushiriki sakramenti na vile vile kufundishwa mengi sasa utakundua ya kwamba ma television zingine mara nyingi iko na vipindi nyingi ambayo uh, ifundishi watu mambo ya morality ukiona nyingi hata mimi nakumbuka mama yangu alipokuwa angalia hai alifariki mwaka uliopita kuna TV zingine alikuwa akifungua anaambia watoto simeni hiyo hivi labda ile film senye iko hivi lakini kabuji TV ni TV ambayo inafanya kila mtu kujisikia nyumbani tuendelee kuomba kila siku na kwa imani na watoto wetu wanapoendelea kwa pamoja nasi nyumbani wazazi tuwajibike vizuri kuendelea kuwaelekeza kuwashauri na wapate kuepukana na maovu ya aina yoyote yale wawe salama ali watakaporejea katika masomo yao kwa hivyo tungependa kutoa mwito wa pekee wa Kristo wetu na watu wenye nia njema tuunge runinga zetu za kikatoliki mkono tusaidie katika kuzikuza ili tuzijenge zipate kusaidia katika kuinjilisha nipende tu kutoa wasihi wa Kristo wenzangu kwamba tuendelee kuchangia kwa namna ya pekee e, runinga hii ya Captain TV. Tunafahamu kwamba ndio ya pekee katika nchi yetu ya Kenya ambayo inaendeshwa na kanisa letu Katoliki. Kwa basi popote pale mulipo unaweza kuchanga kwa mchango wako. Mpesa ni rahisi zaidi siku hizi na Mpesa tunaipata kwa urahisi. Kwa hivyo unaweza kuchanga mchango wako kwa njia ya Mpesa.
tazama Kakuchin TV huduma katoliki ya uingilizishaji The Lord's Prayer Our Father who is in heaven hallowed be your name your kingdom come your will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil to get lord's prayer as your skiza tune send skiza followed by code 738 10264 and send it to 811 Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center this message has been brought to you by the government of Kenya and its partners for accurate information on covid-19 dial star 719 hash or call 719 follow us on twitter at moh_covid